യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോവുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റേഡിയോ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് റേഡിയോ പരസ്യത്തിന്റെ മേന്മകൾ റേഡിയോ പരസ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻ റേഡിയോ ഓർ വിച്ച് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് മീഡിയം അത് റേഡിയോ ഓർ ടി വി ഓർ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് റേഡിയോയിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഉള്ള നേട്ടങ്ങൾ റേഡിയോയിൽ കൂടും പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന വഴിയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ഒരു മാസ് മീഡിയം ആ മാസ് മീഡിയത്തെ നമ്മൾ പ്രിന്റിലേക്കോ വിഷ്വലിലേക്കോ കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നാമത് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർ ടു പ്രിന്റ് ആൻഡ് വിഷ്വലിറ്റീസ് ചീപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെരിറ്റ്സ് ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റേഡിയോ ഓവർ അതർ മീഡിയ ദ സെയിം ദർ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് നമ്മൾ റേഡിയോയുടെ ചില നേട്ടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളും ചാനലുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോയുടെ ചില നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ നേട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഡിയോ പരസ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റും റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് കമ്പയർ വിത്ത് പ്രിന്റ് ഓർ ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷനോടും പ്രിന്റിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയോ പരസ്യങ്ങൾ ചീപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ ആകർഷണീയത കൂടുതലുണ്ട് റേഡിയോ പരസ്യങ്ങളിൽ അപ്പം നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രീതിക്കുള്ള പരസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ ടി വിയുടെ വരവോടെ റേഡിയോ കാണുന്നത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം അത്രമാത്രം പരസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അത്ര ഒരു ജനകീയമായി നമുക്ക് ഓർത്ത് ഓർമ്മിച്ച് വരാനായിട്ട് കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഒരു പക്ഷെ നിൽക്കുക പക്ഷെ മുൻകാലങ്ങളിൽ റേഡിയോ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ റേഡിയോ പരസ്യങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത റേഡിയോയിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളെ സാധാരണ പറയാറുള്ള വാക്കുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ഒരു പരസ്യങ്ങൾ വരിക ടി വിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല പറയുക പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അപ്പം ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് റേഡിയോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ് റേഡിയോ പരസ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിരക്ഷരരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്യം പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഈവൻ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഹു കാൻ നോട്ട് റീഡ് ദ പ്രിന്റഡ് മെസ്സേജ് ക്യാൻ ബി അപ്രോച്ച് ത്രൂ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റേഡിയോയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇതിഹാസത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് വൈഡർ കവറേജ് വൈഡർ കവറേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് and it is reaches to the people those who are even at home they will get while driving they will get while walking they will get uh, those who are using the uh, mobile sets avam radio oru pratheyada aanu patra nammal veetil varikka veetil allengil kadayile alle office il irikkana samayathu mathrame ullu during driving it is not possible to access the advertisements which are printed which is in the form of printed uh, print cheyappetta achadichu oru parasi namakku orikkil polum while driving we cannot use while walking we cannot use while uh, during the morning walk we cannot access that kind of facilities namale prabhada sawari ki poga aa samayath nadakkan irangana morning walk aanu aa samayath namade ee parayuna headset eduthe namale earphones vadi namakku venengile radio kekkam radio il varuna parasyangal oppam programme gal oppam namakku kekkam ashe patram vaayane nadathavum kodi orumichu namakku nadakkathilla അപ്പം ഈ പറയുന്ന വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർവൽ ടൈമുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോ കേട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഇന്റർവൽ ടൈമുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം അവിടെ ഇന്റർവൽ ടൈമിൽ പത്രം വായിക്കാൻ മേലെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവാം ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യാം പത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്കുണ്ട് വൈഡ് കവറേജ് ആണ് റേഡിയോയ്ക്കുള്ളത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പരസ്യം നമ്മൾ സെലക്ടഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്
നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കർഷകർക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വയലം വീട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സമയത്ത് പരസ്യം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ കർഷകർ ആ സമയത്ത് കേൾക്കുക നമ്മളൊരു കോമഡിറ്റി ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കമ്പോള നിലവാരത്തിനിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ മതി ഇപ്പം വേറെ ഒരു ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശമുള്ളതാണ് ബാലലോകത്തിലേക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് യൂത്തിന് ഉദ്ദേശമാണ് യുഗവാണിയിലേക്ക് പരസ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം യുവവാണിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിനെ സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് പത്രങ്ങളിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഓഡിയൻസിനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത മീഡിയയിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് വരും അതായത് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഉള്ള മീഡിയ നമുക്ക് വിമൻസ് പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഓട്ടോമോട്ടോ ബി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരേ മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാതകതികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാമായിരിക്കാം പക്ഷെ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങൾ പല ദിവസവും പലതരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളെ ക്ലാസിക്കൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിനെ തന്നെ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ബുധനാഴ്ച ഇത് വ്യാഴാഴ്ച ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക മാറ്റിമോണിയലിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് സാധാരണ മലയാളം പത്രങ്ങൾ മാറ്റിമോണിയൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച കൊടുത്തേക്കാന്ന് കരുതിയാൽ അന്ന് ആരും കാണൂല കാരണം മാറ്റിമോണിയലിൽ അവസരം നോക്കുന്ന ആളുകൾ അവസരം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പരസ്യം കൊടുത്താൽ മതി ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ സെയിം ഓഡിയൻസ് പേർ സിമ്പിൾ വി ക്യാൻ ക്യാച്ച് അതാണ് റേഡിയോയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത വൈഡസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് അഡോളസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ഫാൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതുണ്ട് ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് റേഡിയോയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോർട്ടബിലിറ്റി 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 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് ഈ റേഡിയോയുടെ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പോയി കോട്ടയംകാരൻ പത്രം വാങ്ങിയാൽ കോട്ടയത്തെ പത്രം കോഴിക്കോട് വായിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പത്രം കിട്ടുമ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആക്സസബിൾ ആയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ഹൗസ് ക്ലീനിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിങ് മീഡിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിങ് മീഡിയ ആണ് റേഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള റേഡിയോയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ഇലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിളിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പരസ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഡിയൻസ് സെലക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പരസ്യത്തെ ഏത് രീതിക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം ദേർ വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആസ് എ സോ എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഓർ സം അതർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോം ഓൾസോ ആക്സസബിൾ ദേർ ഒരു പാട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കാം പാട്ടായിട്ട് പരസ്യം കൊടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞു കഥയായിട്ട് പരസ്യം കൊടുക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കാം ഡയലോഗായിട്ട് പരസ്യം കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പരസ്യം കൊടുക്കാം പത്രത്തിൽ നമ്മൾ പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പാട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോണിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ റേഡിയോയിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ പാടി കേൾപ്പിക്കുക അപ്പം അത് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദൈനംദിന ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
അപ്പം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അധ്വാനിച്ചാൽ പണം ഉണ്ടാകാൻ സൂക്ഷിപ്പാൻ എന്തൊരു മാർഗം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് കവിത പോലെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് ആ സമയത്ത് വേറൊരാള് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പം നിക്ഷേപിപ്പ് പെരും മൂലം ഗുണമേറിയും സർക്കാർ ബാങ്കുകൾ നന്മ വരുത്തും നിങ്ങൾക്കെന്നും എന്നാണ് മറ്റാളുടെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാട്ടിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്താ ലീലാമേ രാവിലെ ഒരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പണ്ട് മൈക്കിൾ സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവര് പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നു പ്രഭാതത്തിലെ പ്രസന്നത മൈക്കിൾ സ്റ്റി എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം പണ്ട് കേട്ടത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കേരളം കടികണ്ടുടങ്ങുന്ന നന്മ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മിച്ചിരി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചാനലുകളിലെ പരസ്യങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരി കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ചാനലാണ് എന്നുള്ളത് ആയലവിട പൂപ്പലവിട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു അവതരണ ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പം പത്രങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഈ ഒരു അവതരണ ശൈലിക്ക് പത്രങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ റേഡിയോയ്ക്ക് ഈ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള റേഡിയോ പരസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാനായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ റീജിയണലായി നാഷണലായി ഇന്റർനാഷണലായിട്ട് നമുക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരു മൊത്തം കവറേജ് വരുന്ന ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി നാഷണലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു റേഡിയോ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി ഇനി റീജിയണലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയത്തോട് ചേർന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പരസ്യത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് റേഡിയോ പരസ്യങ്ങളുടെ നേട്ടമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞത് സെലക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓഡിയൻസ് സെലക്റ്റീവ് ടാർഗറ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോ പരസ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ പരസ്യത്തിന് വേറെ നേട്ടമാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പല തവണ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോ പരസ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അഡ്വർടൈസിംഗ് വർക്ക്സ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് റീച്ചിങ് യുവർ ഓഡിയൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ആണ് ഈ പറയുന്ന റേഡിയോ പിന്നെ കമ്പയർ ടു പ്രിന്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ മെമ്മറബിൾ മോർ മെമ്മറബിൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന റേഡിയോ പരസ്യമാണ് കമ്പയർ ടു റിട്ടേൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇതാ ഓഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സ്റ്റോർഡ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് മെമ്മറബിൾ വി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിസണേഴ്സിന്റെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോ റേഡിയോയുടെ പേര് പ്രത്യേകത അതായത് ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ടു വിഷ്വലൈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് പ്ലാൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ടു ദ ലിസണേഴ്സ് ത്രൂ ദ വേഡ്സ് ത്രൂ ദ സ്പോക്കൺ വേഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഴുതുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ വായിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ചിത്രീകരണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുക ദ സെയിം പ്രോസസ് വി അഡോപ്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പ്രിപ്പയറിംഗ് റേഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടു നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈം എഫിഷ്യൻസി ആണ് അടുത്തത് ടൈം എഫിഷ്യൻസി സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റേഡിയോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ടൈം എഫിഷ്യൻസി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു മീഡിയം ഇല്ല വേറൊരു മീഡിയം ഇല്ല അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പ്രിന്റിലോ ടെലിവിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പത്രങ്ങളിലാണ് ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ച
അതായത് നമുക്ക് മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സേർവബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഒബ്സേർവബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അത് റേഡിയോ പരസ്യങ്ങൾക്ക് മെഷറബിൾ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം സർക്കസിന്റെ പരസ്യം റേഡിയോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു നേട്ടം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെഷറബിൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മെഷറബിൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ആക്സസബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റേഡിയോ അഡ്വൈസിംഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂഷ്നോ നമുക്ക് മെറിറ്റ്സ് അറിയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിമെറിറ്റും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റേഡിയോ അഡ്വൈസിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ദോഷവശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തത് ടെലിവിഷൻ ഹാസ് നൗ ടേക്കൺ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് റേഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി വി റേഡിയോയുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ടി വി വരുന്നതിന് മുമ്പ് റേഡിയോ ആയിരുന്നു വീട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ വാർത്ത ഉറവിടം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പൊ അത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് റേഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി വന്ന് റേഡിയോയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് ടി വിയുടെ വരവ് ടെലിവിഷന്റെ വരവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റേഡിയോ പരസ്യങ്ങൾ റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോ പരസ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറവായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റേഡിയോയിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുക അതായത് ഇതാ പ്രൊഡക്ട്സ് റിക്വയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് കനോട്ട് ബി അഡ്വർടൈസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ത്രൂ റേഡിയോ റേഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുക മൂന്നാമത്തത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രീഫ് ചെറുതായിരിക്കണം പരസ്യം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഡിമെറിറ്റ് പറയുക അടുത്തത് പറയുക ആ സ്വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് ആർ ടോട്ടലി ആപ്ഷൻ അഡ്വർടൈസ് കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ ഡിസൈഡ് ഇമ്പാക്ട് വിഷ്വൽ എഫക്ടുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര നല്ല സോപ്പാണെങ്കിലും പതച്ച് നമുക്ക് പതയുണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അത് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫേസ് ക്രീം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുക മറ്റത് ടു മെനി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ട് ഫുൾ വെതർ ഈച്ച് വൺ ക്യാൻ ലീവ് എ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പ്രഷൻ ഓൺ ദി ലിസൺ ഒരേപാട് പരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും പരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരസ്യം വല്ല ഓർത്തിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് മാത്രല്ല ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർട്ടബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെതറി കിടക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് കാണുക അവർക്ക് ഈ പരസ്യം എങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു സംശയം പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പെർമനൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് പെർമനൻസ് ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരത നമുക്കില്ല ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെയും മാഗസിന്റെയും ഒക്കെ വായനക്കാരനെ പോലെ ഒരു സ്ഥിരത നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഡീറ്റെയിൽ
ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് മാറാം പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷൂട്ട് ഫോർ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ വാതകതകളാണ് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പത്രമാണെങ്കിൽ ആയിരം കോപ്പി ഉണ്ട് ആയിരം കോപ്പി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ലെസ് റിസർച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റേഡിയോയുടെ പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക റേഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ കൊമേഴ്സസ് റേഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജേണലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊമേഴ്സസ് ഇൻ റേഡിയോ അപ്പൊ ഓർത്തോളുക കൊമേഴ്സസ് ഇൻ റേഡിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കൊമേഴ്സസ് ഞാൻ കാര്യം റേഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട